മോഡ്യൂൾ ടൂവിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും സാധാ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് എ സോളിഡ് കോൺ ഫ്ലോട്ട്സ് ഇൻ വാട്ടർ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് അപ്പെക്സ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ ലീസ്റ്റ് അപ്പെക്സ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺ ഫോർ സ്റ്റേബിൾ ഇക്ലുബറിയം ദ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് കോൺ ഈസ് ഗിവൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് നമ്മൾ ഫിഗർ വരയ്ക്കണം ഒരു സോളിഡ് കോൺ ആണ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാട്ടറിൽ അതിൻ്റെ അപ്പെക്സ് ഡൗൺവേർഡ് ആണെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പെക്സ് പോർഷൻ തിരിച്ചാണ് ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ലീസ്റ്റ് അപ്പെക്സ് ആംഗിൾ ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ലീസ്റ്റ് അപ്പെക്സ് ആംഗിൾ അതുപോലെ തന്നെ കോൺ സ്റ്റേബിൾ ഇക്ലിബറിയൻ കണ്ടീഷനിലാണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ലീസ്റ്റ് അപ്പെക്സ് ആംഗിൾ ആണ് സ്റ്റേബിൾ ഇക്ലിബറിയൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെറ്റാസെൻട്രി മെറ്റാസെൻട്രിക് ഹൈറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ഇക്ലിബറിയം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് പോസിറ്റീവ് സൈനാണ് വരുന്നതെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ കോണിൻ്റെ അത് മെറ്റീരിയൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക കോണിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗിവൺ ഡേറ്റാസ് നോക്കുക കോണിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി മാത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കോണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഇത് ഫുൾ എൻ്റെയർ പോർഷൻ കോണ് ഫുള്ള് അതിൻ്റെ അപ്പർ അടിച്ച് ഫ്രീ സർഫസുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർഫസുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമലി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് പോർഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ട് ഹൈറ്റ് നമുക്കുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടിലും രണ്ട് ഡയമീറ്റേഴ്സും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആദ്യം കോണിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആയിട്ടും ഞാൻ വാട്ടർ ലെവലിലുള്ള കോണിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ സ്മോൾ ഡി ആയിട്ടും എടുത്തു അതുപോലെ അപ്പെക്സ് ആംഗിൾ ടു തീറ്റ ആണ് കാരണം രണ്ട് ആംഗിൾസ് രണ്ട് തീറ്റയും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണല്ലോ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അപ്പെക്സ് ആംഗിൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് തീ ടു തീറ്റ കോണിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഹെച്ച് ആണ് അതേസമയം വാട്ടറിൽ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ മുതലുള്ള ഹൈറ്റ് സ്മോൾ എച്ച് ആണ് സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ജി ബി എന്ന് പറയുന്ന ബയാൻസിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് കോൺ ആയിട്ടാണ് എടുത്തത് ഫിഗർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ക്വസ്റ്റിനി തരണം എന്നില്ല നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം കാരണം അപ്പെക്സ് ആംഗിൾ ഡൗൺവേർഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വന്ന് രണ്ട് തീറ്റ ആംഗിൾ ചേരുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത് ടു തീറ്റ വരുന്നത് ബി ബയാൻസിക്ക് ജി സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അതുപോലെ ഞാൻ ഒട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എ സി എന്നുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറിൽ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ സിയും അതുപോലെ കോണിൻ്റെ അപ്പർ വരെയുള്ള പോർഷൻ ഇ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കോണിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വാട്ടറിൽ നിന്നുള്ള കോണിൻ്റെ ഹൈറ്റ് സ്മോൾ എച്ച് എന്നുള്ള ഫോമിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിളൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ സർഫസിൽ നിന്നുള്ള വാല്യൂസൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഹാഫ് വെച്ച് എടുത്ത് പോകുന്നു പക്ഷേ ട്രയാങ്കിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോണാണ് നമുക്കിപ്പോൾ തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഹാഫ് പോർഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് അപ്പെക്സ് എ എയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എവിടെയാണെന്നാണ് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എവിടെയാണ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് എനിക്ക് വരുന്നതെന്ന് അറിയില്ല ടോട്ടൽ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് സോ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇത് സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും അല്ല ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഫ്രീ സർഫസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറുള്ള സർഫസിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എ ടു ആ വാട്ടറുള്ള സർഫസ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എ സി എനിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ടോട്ടലുള്ള ഹൈറ്റ് ആ ടോട്ടലുള്ള ഹൈറ്റിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫോർ എടുത്താൽ മതി എ സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ത്രീ
ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ എഫ് ആണ് എടുക്കുന്നത് എ ഇ എഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ എഫ് എടുക്കുന്നു അവിടുന്ന് ടാൻ തീറ്റ എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇ എഫ് ബൈ എങ്ങനെ വരും എ ഇ എ ഇ അല്ലെങ്കിൽ ഇ എ അപ്പം ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കേ ഇത് പ്ലാനിൽ എടുക്കുമ്പം ഒരു സർക്കിൾ പോർഷനിലല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് റേഡിയസ് ആയിട്ട് വരും ക്യാപിറ്റൽ ആർ ബൈ ഈ എ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ആണ് കോണിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആർ ബൈ എച്ച് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ ബൈ എച്ച് എന്ന് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ആർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എച്ച് ഇൻ ടു ടാൻ തീറ്റ ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്തിലും വരുന്നത് ആ വാട്ടർ ഉള്ള പോർഷനിൽ നിന്നുള്ള കോണിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് അതിന് ആറിന് പകരം സ്മോൾ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എച്ചിന് പകരം സ്മോൾ എച്ച് ടാൻ തീറ്റ എന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഇത്ര ഇതിൽ ഇത്രയും ഭാഗത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത്രയും പോർഷൻസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കോണിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആണ് കോണിൻ്റെ വെയ്റ്റും കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എത്രയാണ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ കോണിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കോണിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു ആ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു വോളിയം വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ ആർ സ്ക്വയറിന് പകരം എച്ച് ടാൻ തീറ്റ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് അപ്പോൾ എനിക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഇതിനകത്ത് ഒരു രണ്ട് എച്ച് ഉണ്ട് എച്ച് ഇൻറ്റു എച്ച് അതിൽ എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തൊരു എച്ച് അങ്ങനെ എനിക്ക് എച്ച് ക്യൂബ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ജി ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു എച്ച് ക്യൂബ് ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ത്രീ എന്നാണ് എനിക്ക് വാല്യൂ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ എന്താണ് വരുന്ന ഡെൻസിറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ജി അവിടുത്തെ ഓളിയം ആ ഓളിയത്തിൽ ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്മോൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആൻസർ ആണ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു പൈ എച്ച് ക്യൂബ് ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് കോൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആണല്ലോ രണ്ടും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫൈനലി ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ബൈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്നുള്ള ഒരു ഫോമിൽ കിട്ടും ഓക്കെ അല്ല നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അൺനോൺ വാല്യൂസ് ആണ് സോ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ബൈ എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള വാല്യൂലാണ് കിട്ടുന്നത് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂയിൽ കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേബിൾ ഇക്ലുബരിയം ആണ് സ്റ്റേബിൾ ഇക്ലുബരിയം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മെറ്റാ സെൻട്രിക് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്റ്റേബിൾ ഇക്ലുബരിയം എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെറ്റാ സെൻട്രിക് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഐ ബൈ വോളിയം സബ്മേഴ്സ് ടു മൈനസ് ബി ജി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അതിൽ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാമല്ലോ പൈ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി റേസ് ടു ഫോർ ആണ് വരുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം പഠിച്ച് വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഐ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി റേസ് ടു ഫോർ വോളിയം ഓഫ് കോൺ സബ്മേർജ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടറിലുള്ള പോർഷൻ്റെ വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ ബൈ ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ആറിൻ്റെ സ്ഥാനം ഞാൻ മാറ്റി ഇപ്പോൾ ഡി ആണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഡി ഡയമീറ്റർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് വൺ ബൈ ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വെച്ച് ആദ്യം ചെയ്തത് റേഡിയസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമാണ് ഈ ഇക്വേഷനെയും കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ബൈ വോളിയം ഓഫ് കോൺ സബ്മേഴ്സ്ഡ് കണ്ടീഷനിലുള്ളത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് ഐ ബൈ വോളിയം സബ്മേഴ്സ്ഡ് അപ്പോൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫൈനലി കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ ആർ
അടുത്ത് ജി എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂവിന് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഐ ബൈ വോളിയം സബ്മേഴ്സ്ഡ് മൈനസ് ബി ജിയുടെ വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് എന്ത് ത്രീ ബൈ ഫോർ എച്ച് ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ എച്ച് മൈനസ് എച്ച് എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോഴും എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളതിലോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല കാർ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് അപ്പെക്സ് ആംഗിളാണ് ലീസ്റ്റ് അപ്പെക്സ് ആംഗിളാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബറിയം കണ്ടീഷൻ ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ എടുക്കാം കിട്ടിയ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ എച്ച് ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ എച്ച് മൈനസ് എച്ച് ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ എക്വിലിബറിയം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സീറോ ഏതായാലും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഞാൻ കോമൺ എടുത്തു കോമൺ എടുത്തിട്ട് സൈഡിന് ഇക്വൽ ടു സൈൻ അപ്പുറം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രേറ്റർ സൈൻ അപ്പുറം പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് സീറോ ആയിട്ട് മാറി അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് ടേംസും രണ്ട് സൈഡിലോട്ടായിട്ട് ഞാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതി അത് അതിനുശേഷം സ്മോൾ എച്ച് എല്ലാം ഒരു സൈഡിലും ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ഒരു സൈഡിലും എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് എച്ചും സ്മോൾ എച്ച് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എച്ചിനെ പുറത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എച്ച് ആണ് ഈ ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വൺ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റയാണ് വൺ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വരുന്നത് സിക്സ് സ്ക്വയർ തീറ്റ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സിക്സ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇവിടെയുള്ള എച്ചിനെ ഞാൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ എച്ച് ബൈ എച്ച് എന്നുള്ള ഫോമിൽ വരും ഈ എച്ച് ബൈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് വരുന്നത് എച്ച് ബൈ എച്ച് തൗസൻഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ദ ഈ ഒരു പോർഷൻ എച്ച് ബൈ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ എച്ച് ബൈ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ സെവൻ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെയാണ് സിക്സ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ സെവൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് സിക്സ് സ്ക്വയർ തീറ്റ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിലൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടാണ് സിക്സ് സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് എഴുതണേനെക്കാളും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ സെവനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ പോരെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്താൽ എനിക്ക് കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 സെവൻ സെവൻ ആൻസർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഈ സ്ക്വയർ മാറ്റുമ്പോൾ എനിക്ക് നേരെ അത് പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ത്രീ ഫൈവിലോട്ട് വരും അതിനുശേഷം തീറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കോസ് ഇൻവേഴ്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീറ്റയുടെ ആൻസർ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി തീറ്റ അല്ല എനിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു തീറ്റയാണ് സോ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിള് നമുക്ക് തേർട്ടി വൺ ഡിഗ്രി എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ അപ്പെക്സ് ആംഗിള് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക പതിനാല് മാർക്കിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്